Всем доброе утро. Мы на даче. Сегодня рано поехали. Еще только 9 утра. Не жарко, хорошо. Птички поют, пчелки жужжат. Витя расцвели. Здесь вокруг дикие, дикий шиповник. И вот там вот вообще целые заросли. Там такая красота. Ну, там такой ручеек течет. Но я туда не полезу, потому как там змеи могут быть. Видите, у нас трава какая. Уж даже не по пояс, а по шею. Мы приехали сюда, потому что сейчас придет человек, который нам покосит траву. Так сказать, косарь. Так, розочки начали расцветать. Вот это вот вьющиеся розы. Ну и не вьющиеся тоже уже. Потихоньку, помаленьку начинает расцветать. Скоро здесь будет сплошной ковер из роз. Я в прошлый раз так вот подвязала аркой, чтобы по верху тоже шло. Кстати, вот уже вьющаяся тоже одна распустилась. Вот. Такая-то желтенькая. И вот, вот эта всякая ерунда их ест. Посыпем. Ой, что не сыпется. Сейчас пойду посмотрю, что там у меня на грядке происходит. Цикады как поют. Еще утро, поэтому... Ух ты! Ну, тут все в порядке, как я погляжу. Как сделать-то, чтобы тень не было видно. Это что у меня? Кабачки. Это кабачки. Это луковые волосики пока. Зелень вообще хорошо пошла. Наверное, уже на следующей неделе можно будет посрезать. Диска растет. Горошки, бобы. В общем, все окей. Сейчас польем заодно. Где-то здесь, кажется, сидит. Прям так громко. Сегодня отличная видимость. Смотрите, вот Арарат полностью виден. Вот эта вот вершина, которая справа, она называется массис, а левая называется сис. И вот массис или непосредственно арарат, как все говорят, это самая высокая в мире гора. Вот смотрите, у нас черешня начала созревать. Ой, а ну кыш отсюда. Тут кто-то поел уже или градом стукнуло. Вот такой вот сорт желтый, он очень вкусный. Желтая с розовыми бочками. И персики уже подросли. Вот уже какие. Хотя вот здесь вот еще маленькие. Ну, наверное, потому что их тут два прилеплено. И абрикосы тоже вон как подросли уже. Виноград. Коля зараза появилась. Только все начинает цвести и пахнуть, как откуда-то берется этот толя, блин, сотнями. Сейчас обработаем, а то зажрут все цветы мои красивые. Кстати, вот эти вот вьющиеся розы, особенно вот эти вот, которые много-много в бутончиках, они когда цветают, так мусорно выглядят, и этот бутон им нужно сразу же убирать, эти засохшие, потому что очень-очень некрасиво это выглядит. А вот... Опа. А вот этот вот сорт, который вот здесь вот у меня растет, который вообще закры... закрывает очень хорошо. Здесь крупные цветы. И когда они опадают, просто такие, как ягодки шиповника, остаются. То есть он красиво выглядит в любое время. Фу, Фу, хотим все. на следующей неделе с друзьями приехать, если, конечно, все нормально будет. Опять что-нибудь не случится, какого-нибудь распоряжения. Ну, у нас стол большой. Мы не больше десяти соберемся. Будем дистанцию соблюдать. Пошел запах увлажненной земли. Все, в следующие выходные у меня уже будет свой салатик вкусный. И, например, я больше всего люблю зелень, то есть вот эти зеленые культуры, у которых вот такие вот листики 
остренькие, да, вот такую вот, вот такую вот. Это, по-моему, японская горчица называется. О, сейчас на съемке увидела, что у меня тут лазутчик прошел. Вообще довольно-таки неплохо, потому что здесь очень мало сорняков. Но это, скорее всего, из-за того, что эту землю мы купили, и она была, так скажем, отфильтрована. Как-то раз в начале весны я показывала, у нас возле дома цвело вот, вот такое вот растение ярко такими желтыми, очень ароматными цветами. И я все думала, что это такое. Оказывается, у нас на даче тоже есть вот такая штука, причем она сама по себе выросла. И знаете, что это такое? Это какая-то помесь смородины и крыжовника. Оно вот растет вот такими вот веточками, как смородина. Но листья у нее как крыжовник. И на вкус он тоже как крыжовник, когда созревает. И на нем также нет колючек, как на крыжовнике. Как хорошо, что мы купили эту землю. По-моему, 6 лет назад. Потому что, во-первых, есть куда выходные съездить, шашлык пожарить. Мы вот раньше с друзьями буквально летом там каждые практически две недели собирались. Причем очень большими компаниями, там по 30 человек. Тут куча детей бегала, детский сад был. Вот здесь и свежий воздух, здесь и прохладнее. А мы, конечно, планировали поставить дом. Вот там вот перед вот этим вагоном, это соседский вагон. Поэтому мы там не посадили деревья. Ну, посмотрим. В принципе, нам тут от дома-то ехать 12 километров. Так что нам дом особо-то без надобности. Но если тюкнет, будем строить небольшой такой, чтобы можно было, допустим, субботы на воскресенье переночевать. Вон, смотрите, травища какая. О, покуда мне. Нам косарь попросил, чтобы мы вокруг маленьких деревьев убрали траву. Вот как там вот это вот я вырезала, так скажем чтобы он их случайно не скосил. Я не знаю, чем он там будет косить, наверное, электрокосилкой. Очень часто незаметные деревья можно просто срезать. Ну вот смотрите, разве не красота? Можно любоваться и любоваться. Я, в общем, рискнула и, смотря под ноги, залезла сюда в эти кусты. Надеюсь, тут меня никто не укусит за ногу. Давайте вам с этого ракурса покажу. Вот Арарат, там часть деревни, здесь вот эти вот, эти, господи, жиповники, слова забываю, там вот тоже на горах еще снег есть, ну а эти наши, это уже низкие горы, они уже чистые, вот это вот школа деревенская розовая, и там вся деревня внизу, сейчас подойдем вот к этим кустикам. Вообще змеи больше всего любят вот в камнях шарохаться, поэтому как бы от камней нужно держаться подальше. Здесь вон такая трава редкая и выгорела, и коровы съели, поэтому все в принципе видно. Ой, смотрите, если бы вы еще знали, как оно пахнет, это что-то невообразимое. Ой, как будто я на парфюмерной фабрике нахожусь. А вот там вот сзади розового цвета кусты. Вот смотрите, это куст розового цвета. И какой он высоченный. Он, наверное, метра три высотой. И вот там, вот там, вот все вот в этих кустах, вот здесь. И смотрите, что может быть красивее, да? Горы, снегу, цветущие растения. О, ветерок, прекрасный запах, жужжат пчелы. Господи, как хорошо! Вот я на себя перевела, чтобы показать, насколько куст выше меня. Целый дуб! Не знаю, как вам, ребят, а мне вот этот вид вообще безумно нравится. Я считаю, мы очень удачно месте купили эту землю. И близко от города, и такие виды. Ладно, пойду обратно, смотря под ноги. Я, в принципе, это не голословно говорю. Вот здесь вот ручей протекает за этими кустами. И там постоянно змеи. И даже один раз к нам в туалет змея заползла. Но у нас там периодически мыши туда залезают. И она, по-видимому, пошла туда, чтобы поохотиться. Ну, там она была маленькая. Но, знаете, если змея ядовитая, какая разница? Маленькая она и большая. Говорят, что у маленьких змей яды еще концентрированнее, чем у больших. Так что... Здесь нужно всегда держать ухо востро. Сейчас мы подождем, пока наш косарь приедет. Дадим ему фронт работ, заплатим и поедем домой. Пусть работает. Вот здесь вот эта чья-то земля, и вот они тут деревенская грядка. Кукурузу посадили. 
И основная масса это фасоль. Здесь вообще любят очень зеленую фасоль, поэтому все ее выращивают. Но я, честно говоря, тоже люблю. Все, мы дома. На обед, значит, сегодня я готовлю. У меня вот такая вот для мужа картошка. Ну, а-ля по-деревенски. Это молодая картошка. Э, в шкурке неочищенная. И я добавила сюда супер острый перец, приправа базилик с томатами и копченую паприку. Сейчас на сковороде пожарю, в отличие от деревенской картошки. И мы с дачи заехали в белорусский магазин. Я купила там вот такой березовый сок. Это мой любимый в детстве, скажем так, сок. Я пила только березовый и томатный. Так вот этот вот сок белорусского производства, это БК компании, он один в один как тот сок, который я пила в детстве. Потому что я пыталась найти что-то похожее. Но там была одна химоза. А вот это вот прямо это действительно вкус из детства. Попробуйте, в общем, если вы будете березовые соки, ищите тот самый березовый сок. Как основное блюдо у меня сегодня утка. Я запекаю в духовке. В духовке. Вчера купила в магазине САС замороженную. Она тоже оказалась белорусского производства. И это довольно-таки, так скажем, дорогой продукт у нас. Килограмм стоит 5 долларов. Сейчас я ее хочу перевернуть, чтобы с той стороны высохла и слить вот этот вот весь сок. Я ее вчера с вечера прям в пакете замариновала в соли и копченой паприке. Вот сейчас пакет я вскрыла. Вот такой запах, батюшки. Готова моя утка. Я специально вот так вот крылья выворачиваю, чтобы вот эти вот места тоже поджарились, которые под мышками, так скажем, находятся. Сейчас я ее прям на доске разрежу, отнесу. Также вот картошка мужа. Это зелень, как обычно. Огурцы, помидоры, острый перец. И мы еще в белорусском магазине купили, у нас это стоит 2 доллара, морковку по-корейски. Я ее, конечно, сама умею делать, но это же надо делать, время тратить. Я тут купил и готова. В общем, ребят, всем, кто ест, приятного аппетита. Ну и напоследок самый вкусный и полезный сейчас десерт. На этом я с вами попрощаюсь. Ребят, всем здоровья и удачи. Пока. Увидимся в следующем видео.